നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പി എസ് സി റാങ്ക് മേക്കറിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസം നടന്ന പ്രധാന കറണ്ട് അഫേഴ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിനു മുമ്പേ ഒരു വിവരം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പി എസ് സി റാങ്ക് മേക്കർ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പേരൊന്നുകൂടെ പറയാം പി എസ് സി റാങ്ക് മേക്കർ ഡോട്ട് കോം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെയും നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റിൽ നിന്ന് കറ സൈറ്റിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് മാത്രമല്ല ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഉണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ആ സൈറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈറ്റിൻ്റെ പേര് മറന്നു പോകേണ്ട പി എസ് സി റാങ്ക് മേക്കർ ഡോട്ട് കോം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസം നടന്ന പ്രധാന കറണ്ട് അഫേഴ്സുകളെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് നോക്കി തുടങ്ങാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും ജൂൺ മാസത്തിൽ ഏതൊക്കെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകൾ നടന്നു ഒന്നാമതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് എസ് എസ് എ ഐ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായിട്ട് അരുൺ സിംഗാൾ ഐ എ എസിനെ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് പി വി ചന്ദ്രനെ നിയമിച്ചു മാതൃഭൂമിയുടെ തന്നെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എം ടി ആയിട്ട് എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാറിനെ നിയമിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ബിജു പ്രഭാകർ ഐ എ എസിന് അഡീഷണൽ ചാർജ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അംബാസിഡറായിട്ട് ബ്രജേന്ദ്ര നവനീത് ഐ എ എസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫിൻലാൻഡിലേക്കുള്ള അംബാസിഡറായിട്ട് രവീഷ് കുമാറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യു ടി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായിട്ട് ഇംതായ് അസൂർ റഹ്മാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സെർബിയയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് അലക്സാണ്ടർ വുസിക്കിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അയർലാൻഡിൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് മൈക്കിൾ മാർട്ടിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രഞ്ജി ട്രി രഞ്ജി ക്രിക്കറ്റ് ട്രോഫിയുടെ കേരളയുടെ കോച്ചായിട്ട് ടിനു യോഹന്നാനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറയണമെങ്കിൽ പറയാം എഫ് എസ് എസ് ഐയുടെ സി ഒ ആയിട്ട് അരുൺ സിംഗാൾ മാതൃഭൂമിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് പി വി ചന്ദ്രൻ മാതൃഭൂമിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാർ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ബിജു പ്രഭാകർ ഡബ്ല്യു ടി യുടെ അംബാസിഡറായിട്ട് ബ്രജേന്ദ്ര നവനീത എസ് ഫിൻലാൻഡിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അംബാസിഡറായിട്ട് രവീഷ് കുമാർ യു ടി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായിട്ട് ഇംത യസൂർ റഹ്മാൻ സെർബിയയുടെ പുതിയ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് അലക്സാണ്ടർ ബുസിക് അയർലാൻഡിൻ്റെ പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് മൈക്കിൾ മാർട്ടിൻ കേരളത്തിലെ രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ പുതിയ കോച്ചായിട്ട് ടിനു യോഹനാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും പഠിക്കുക ഇനിയും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഐ ഐ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഉദയ് കോട്ടാക്കിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ യു കെയിലേക്കുള്ള ഹൈക്കമ്മീഷണറായിട്ട് ഗായത്രി ഹൈകുമാറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിൻ്റെ സീനിയർ ഡയറക്ടറായിട്ട് അനിൽ ബെല്ലൂരി നിയമിതനായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലേക്കുള്ള അംബാസിഡറായിട്ട് മോനിക്ക കബിൾ മൊഹ്തെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അഡിഡാസ് എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻ സ്പോർട്സ് വെയറിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായിട്ട് മാനുഷി ചില്ലാർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മിസ് വേൾഡിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത യു എൻ എ ഡി എ പി അതിൻ്റെ ഗുഡ് വിൽ അംബാസിഡർ യു എൻ്റെ ഒരു യു എൻ്റെ ഒരു സംഘടനയാണ് യു എൻ എ ഡി എ പി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഗുഡ് വിൽ അംബാസിഡറായിട്ട് എം നേത്ര എന്ന് പറയുന്ന മധുരൈ സ്വദേശിനിയായ തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരൈ സ്വദേശിനിയെ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ ഡീപ്പായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തിയായി പോകും സോ ഞാനത് അത്രയും പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് നമ്മുടെ മുൻ
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ വി മനോജ് കുമാറിനെയാണ് അപ്പോൾ കെ വി മനോജ് കുമാർ ആരാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് കേരള അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ അടുത്ത ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് വിക്രം പവ അദ്ദേഹം നിയമിതനായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വേദികൾ നോക്കി തുടങ്ങാം ഒന്നാമതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വുമൺസ് ഏഷ്യ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ അത് നടത്താൻ ഇന്ത്യയാണ് വേദിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ വാക്സിൻ സമ്മിറ്റ് വെർച്വലായിട്ടാണ് നടന്നത് അത് ഈ വട്ടം നടന്നത് യു കെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് യു കെ യു കെയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ബോറിസ് ജോൺസൺ അത് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തു അടുത്തത് ജി സെവൻ സമ്മിറ്റ് ഈ വട്ടം നടന്നത് അമേരിക്കയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഏഷ്യൻ യൂത്ത് പാരാ ഗെയിംസ് നടന്നത് ബഹ്റിനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ യൂത്ത് പാരാ ഗെയിംസ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് ബഹ്റിനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഫിഫ വുമൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലാൻഡിലുമായി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അതുമായപ്പം വേദികൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ നോക്കാം അത് ആർക്കൊക്കെ ലഭിച്ചു എന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ പി കേശവദേവി ലിറ്ററി അവാർഡ് വിജയകൃഷ്ണന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ പി കേശവദേവി ലിറ്ററി അവാർഡ് ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് വിജയകൃഷ്ണനാണ് ലഭിച്ചത് അടുത്ത ഇ ആൻഡ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ ഏണസ് ആൻഡ് എങ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വേൾഡ് എൻ്റർപ്രണർ ഓഫ് ദ ഇയർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കിരൺ മജൂ കിരൺ മസൂന്ദാർ ഷാ എന്ന് പറയുന്ന ഉമൻ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് അവാർഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ലഭിച്ചത് ജാവേദ് അക്തറിനാണ് അപ്പോൾ ജാവേദ് അക്തറിന് എന്താ അവാർഡാണ് ലഭിച്ചത് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് അവാർഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി രത്തൻ ലാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രത്തൻ ലാനിന് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മൻ ബുക്ക് ട്രേഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പീസ് പ്രൈസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അമർത്യ സെനനാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ടീ ആൻഡ് സ്നാക്സ് ടീ ആൻഡ് സ്നാക്സ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന് പ്രത്യേക ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക പറയാൻ ഒട്ടും സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൃതിക പാണ്ഡേയുടെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയായ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ടീ ആൻഡ് സ്നാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന് കോമൺ വെൽത്ത് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പ്രൈസ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ സ്പെല്ലിങ്ങിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എഫോർട്ട് ഇട്ട് പഠിക്കുക അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എയറോസ് പ്രൈസ് എൻ്റർപ്രണറായ രഞ്ജിത് കുമാറിന് നാസയുടെ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ്ഡ് സർവീസ് മെഡൽ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ എയറോസ് പ്രൈസ് എൻ്റർപ്രണറായ രഞ്ജിത് കുമാറിന് എന്താണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നാസയുടെ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ്ഡ് സർവീസ് മെഡൽ ലഭിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് നമുക്ക് നോക്കി തുടങ്ങാം അതിൽ ഒന്നാമതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജൂൺ ഒന്ന് നമ്മൾ വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കും ജൂൺ അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ് ഈ വട്ടത്തെ തീമും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സെലിബ്രേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ബയോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ അഞ്ച് വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേയുടെ തീം അത് ഈ വട്ടം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊളംബിയ ആണ് അടുത്തത് ജൂൺ ഏഴ് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡേ ആയിട്ടാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എവരിമൺസ് ബിസിനസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ വട്ടത്തെ വേൾഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡേയുടെ തീം ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ജൂൺ എട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് ഓഷൻ ഡേ ആയിട്ടാണ് ഇന്നൊവേഷൻ ഫോർ എ സസ്റ്റൈനബിൾ ഓഷൻ എന്നുള്ളതാണ് തീം അടുത്ത് ജൂൺ ഇരുപത് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് റെഫ്യൂജ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ലോക അഭയാർത്ഥി ദിനമാണ് എവരി ആക്ഷൻ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ വട്ടത്തെ തീം അടുത്തത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നു യോഗ ഫോർ ഹോം യോഗ അറ്റ് ഹോം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വട്ടത്തെ തീം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് മിസ്ലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം മിസ്ലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ്
ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പദശാല എന്നാണ് പേര് സായി സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും എൻ എസ് എഫ് നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ പദശാല എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ മുപ്പത്താറാമത് നാഷണൽ ഗെയിംസ് ഗോവയിൽ വെച്ചാണ് നടന്ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മുടെ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈന ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പോർക്ക് സിമ്പോർട്ട് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി പഞ്ചാബ് ഗവൺമെൻറ് പഞ്ചാബ് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായ അമരേന്ദർ സിംഗ് ഓക്കെ അവർ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മിഷൻ ഫത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലാണ് അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ എന്താണ് മിഷൻ ഫത്തെ ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഹെർബൽ റോഡാക്കി മാറ്റാൻ നിർമ്മി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹെർബൽ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശവും നമ്മുടെ ഹെർബൽ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള സസ്യങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനാണ് അവർ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി നൽകിക്കൊണ്ട് ഫുള്ളി ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പേപ്പർലെസ് മാനറിൽ പോയ ആദ്യ ബാങ്കാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്റ്റ് ലാൻഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിങ് എല്ലാം പേപ്പർലെസ് മാനറാക്കി അതിനൊരു ആപ്പ് അവർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം പറ്റുന്ന ഹയസ്റ്റ് സ്പീഡായിട്ടുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഫോബ്സ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഫോബ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യക്കാരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ അക്ഷയ് കുമാറാണ് അദ്ദേഹം അമ്പത്തിരണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് അക്ഷയ് കുമാർ ഉള്ളത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് കെയ്ലി ജെന്നറും കെയിൻ വെസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ കെയിൻ വെസ്റ്റും കെയിൻ വെസ്റ്റും കെയ്ലി ജെന്നറുമാണ് ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുൻകാല സന്തോഷ് ട്രോഫി പ്ലെയറായ ഹംസ കോയ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വാർത്ത ഇനി ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ എ എസ് ഐ നമ്മുടെ വിയറ്റ്നാമിലെ ചാം ടെമ്പിളിൽ നടത്തിയ കന കനത്തിൽ ഒമ്പതാം സെഞ്ചുറിയിലുള്ള ഒരു ശിവലിംഗം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ് ഓൺലൈൻ വേസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഓൺലൈൻ വേസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് മാനറിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് സേഫ് മാനറിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ വേസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഹാൻഡ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ എച്ച് ആർ ഡി മിനിസ്റ്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് തുലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ അർബൻ ലേണിംഗ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡീസിലും സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിലുമൊക്കെ അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് തുലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി പ്രധാനമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മിനിസ്റ്ററായ പ്രകാശ് ജാവേദ്കർ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നൂറ് അർബൻ ഫോറസ്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം അർബൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കാടുകളൊക്കെ കുറവുള്ള ഒരു ഇരുന്നൂറ് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ശുദ്ധവായുവും ഒക്കെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ് അർബൻ ഫോറസ്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രകാശ് ജാവേദ്കർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ നഗർ വൺ സ്കീം എന്നാണ് ദ നഗർ വൺ യോജന അല്ലെങ്കിൽ നഗർ വൺ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ പവേഡ് ഫ്രീ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദിത്യ എന്ന് പറയുന്ന ബോട്ടാണ് ഓക്കെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ഇപ്പം വന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന
ടാങ്ക് മം എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലാണ് ആ പ്ലാന്റേഷൻ ഡ്രൈവ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റീസിൻ്റെയും ഡിസേബിൾഡ് വെൽഫെയർ ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെയും പരിസരങ്ങളാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രമേസിലാണ് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജസീന്ത ആൻഡേഴ്സ് ജസീന്ത ആൻഡൺ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെ കൊറോണ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമായി കൊറോണ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂണിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ പോലീസിൻ്റെ സേവനങ്ങളെല്ലാം ഒരു ആപ്പിലൂടെ ഓൺലൈനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെൻറ് പുറത്തിറക്കിയ കേരള പോലീസ് പുറത്തിറക്കിയ ആപ്പാണ് പോൾ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഡീഷ ആസ്ട്രേലിയയുടെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒരു മെഡലായ മെഡൽ ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ അത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയായ മ്യൂസീഷ്യനായ ശോഭ ശേഖറിന് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശോഭ ശേഖർ എന്ന് പറ ശോഭ ശേഖർ ശോഭ ശേഖർ എന്ന് പറയുന്നത് കൽക്കുർത്തി എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു മ്യൂസീഷ്യനാണ് ശോഭ ശേഖർ അവർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ മെഡൽ ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ നൽകി ആദരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈബൽ ഹോസ്റ്റൽസിലെല്ലാം ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി ഒഡീഷ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാത്തി സുലിവന് കാത്തി സുലിവന് ഒരു അവരാണ് ആദ്യമായി ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള സ്ഥലമാണ് മരിയാന ട്രെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മരിയാന ട്രെഞ്ചിലേക്ക് പോയ ആദ്യത്തെ വുമൺ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാത്തി സുലിവനാണ് അവർക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർ നാസയിലെ ആസ്ട്രോനറ്റാണ് നാസയിലെ ആദ്യമായി അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള സ്പേസ് വാക്ക് നടത്തിയ ആദ്യത്തെ വുമൺ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കാത്തി സുലിവനാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗവും അവർ ടച്ച് ചെയ്തു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്തിലും അവർ പോയി ഓക്കെ അടുത്ത നൂറ്റി അമ്പത് ബില്യൺ ഡോളർ ക്യാ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കൈവരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്ഥാപനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് പ്രകാരം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു മെസേജ് നടത്തിയ ഒരു സർവേ പ്രകാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ ചിലവേറിയ സിറ്റി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോങ്കോങ് ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒറ്റ സിറ്റി ഉള്ളൂ അത് മുംബൈ ആണ് അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെക്ടറിൽ ആദ്യമായി ഫുള്ളി ഡിജിറ്റലായ ഡിജിറ്റലായ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെക്ടർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എ എൻ എച്ച് എ ഐ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഇച്ചിരി വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുംബൈയിലെ റെസിഡൻസിൽ അദ്ദേഹം തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെയും റെയിൽവേ സ്റ്റാഫിൻ്റെയൊക്കെ കൊറോണ സ്ക്രീനിങ് ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സോണ് ഒരു എ ഐ എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള റോബോട്ടിനെ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനവർ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ അർജുൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പേര് ഓക്കെ ക്യാപ്റ്റൻ അർജുൻ ആണ് അപ്പം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സോണിൽ റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സിനെയും റെയിൽവേ സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡർ സംഘർഷഭരിതമാണ് നമ്മുടെ ഗാൽവൻ വാലിയിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് യുദ്ധ സമാനമായ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു കുറേ ദിവസം മുമ്പ് വരെ നിലവിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത നമ്മുടെ ഏറ്റവും വേദനപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ അനാർക്കലിയുടെയും അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫേമസ് ചിത്രങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന സച്ചി അല്ലെങ്കിൽ കെ ആർ സച്ചിദാനന്ദൻ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹോർട്ട് അറ്റാക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇനി നമ്മുടെ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലീഡറായ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ അല്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലീഡറായ കെ സി വേണുഗോപാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ രാജ്യസഭാ എം ബിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് സ്ക്രീൻ ആക്ടറും പ്ലേബാക്ക് സിംഗറും ഒക്കെ ആയിരുന്ന പാപ്പുക്കുട്ടി ഭാഗവതർ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കേരള സൈഗാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇനി നമ്മു
ഇനി മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെൻറ് ചെയ്സ് വൈറസ് ചെയ്സ് ദ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ എല്ലാവരെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സംവിധാനം അവർ പേരാണ് ചെയ്സ് ദ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമ്പയിൻ അതവർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ സയ്യിദ് ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ലൂത്ത അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ്റേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി ഐ സിയുടെ എലൈറ്റ് പാനൽ ഓഫ് അംബേഴ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയായി ഇന്ത്യയുടെ നിതിൻ മേനോൻ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ നിതിൻ മേനോൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ഐ സി ഐ സിയുടെ എലൈറ്റ് പാനൽ ഓഫ് അംബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ പ്രാ ലിസ്റ്റിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി ആരാണ് നിതിൻ മേനോനാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് പി ടി എ അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടറേഴ്സിൽ മാതൃഭൂമിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ശ്രേയാംസ് കുമാറും സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ശ്രേയാംസ് കുമാർ എവിടെയാണ് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പി ടി എ അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടറിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ആദ്യമായി ഒരു മലയാളം സിനിമ ഒരു മലയാള സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആമസോൺ പ്രൈമിലാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സുജാതയും സൂഫിയും സൂഫിയും സുജാതയും എന്നാണ് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് ജയസൂര്യ നായകൻ വിജയ് ബാബു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവർപൂൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ രണ്ട് ഒന്നിന് ചെൽസയെ പരാജയപ്പെടുത്തി കിരീടം ആദ്യമായി സ്വന്തമാക്കി ഓക്കെ അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലിവർപൂൾ കിരീടം ഉയർത്തുന്നത് തോൽപ്പിച്ചത് ചെൽസിയാണ് രണ്ട് ഒന്നിനാണ് തോൽപ്പിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യു എൻ്റെ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ത്യയെ പ്രകൃതിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് പ്രകൃതിച്ചത് ആദ്യമായി ഡെസേർട്ട് ഡെസേർട്ട് ലോക്സ്റ്റസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടുകിളികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുക ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്താണ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് തിരിച്ചറിവെന്നാണ് തിരിച്ചറിവ് അത് റിലീസ് ചെയ്തത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സെല്ലാണ് ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് ബസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കെ എസ് ആർ ടി സി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ബോണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ മുൻകൂട്ടി അവരെ കൊണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുക അവരെ മാത്രം കയറ്റി അവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുക അതിനിടയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പോലും ആ ബസ്സിൽ കയറ്റുന്നത് അല്ല ബുക്ക് ചെയ്യാത്ത ഇപ്പം ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ അപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലേക്ക് പോകാൻ കുറേ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ബുക്ക് ചെയ്ത് അവരെ മാത്രം കയറ്റി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരെയും ഇറക്കില്ല ആരെയും കയറ്റില്ല ഓക്കെ നല്ലൊരു സർവീസാണ് അപ്പം കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് അത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമായപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസത്തിലെ കറണ്ട് അവേഴ്സ് അവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ ഇതിൻ്റെ നോട്ട് പി ഡി എഫ് വേണ്ടവർ പി എസ് സി റാങ്ക് മെക്കർ ഡോട്ട് കോമിൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇത്ര നേരം പി എസ് സി റാങ്ക് മെക്കേഴ്സിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദ